ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மல்டிபேக்கர் ஸ்டாக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த கம்பெனி வந்து நூறு வருஷமாக இந்தியாவில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்பிக்கையான கம்பெனி இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸுக்கு கீழே தான் இருக்குது ஒரு ஷேரு அந்த கம்பெனி என்ன அந்த கம்பெனியோட ஹிஸ்ட்ரி எப்படி அந்த கம்பெனியை நம்ம ஏன் வாங்கணும் அது எத்தனை வருஷம் ஹோல்டு பண்ணணும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அது வேறு எந்த கம்பெனி இல்லை அது டாடா ஸ்டீல் டாடா ஸ்டீலில் ஏன் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டாடா ஸ்டீல டாடா ஸ்டீல் வந்து ஏன் வந்து ஒரு மல்டிபேக்டர் மல்டிபேக்கர் ஸ்டாக்காக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கடந்த நூறு வருஷமாக டாடா ஸ்டீல் வந்து டாடா ஸ்டீலோட கம்பெனி வந்து இருக்குது அவங்க அஞ்சு தலைமுறையாக டாட்டா டாடா கம்பெனி வந்து இந்த ஸ்டீலை வந்து ஸ்டீல் மனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஸ்டீல் ஓர்லேருந்து ஸ்டீல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஹை பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் பெரிய லெவலில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் மனுஃபேக்சர்லேருந்து பில்டிங் கட்டுற ஒரு ஸ்டீல் ராடு வரைக்கும் டாடா ஸ்டீல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு கம்பெனிஸ் மேலே இருக்குது அது எல்லாமே இந்த இந்த வருஷமோ அல்லது அடுத்த வருஷம் எண்டுக்குள்ளே டி மெர்ஜர் ஆக போகுது ஸோ டாடா ஸ்டீல் வந்து ஒரு பெரிய மேட் மார்க்கெட் கேபிட்டல் கேபிட்டலோடையும் அதிகம் வந்து மனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோடையும் டாடா ஸ்டீல் வந்து ஒரு ஸ்டீல் கெய்டாக மாறுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இருக்குது இப்படியாப்பட்ட இந்த ஸ்டாக்கு ஒன்லி ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கீழே இருக்குது அதனால் நம்ம ஈஸியாக வாங்கி யார் வேணாலும் வாங்கி அதை அக்கூமுலேட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு மல்டிபேக்கர் ஸ்டாக்காக மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த டாடா ஸ்டீலை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மணி கொண்டர் லேப்பில் நம்ம டாடா ஸ்டீலில் வந்து எடுத்திருக்கோம் டாடா ஸ்டீல் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா இருபது பீஸ் வேலை ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இன்னை கண்டிஷன் என்எஸ்சி மார்க்கெட்டில் டாடா ஸ்டீலில் வந்து ஃபியூச்சர்லேயும் இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் இருக்குது எஸ்எல்பிலேயும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மூணு மார்க்கெட்லேயும் ஒரு ஹெல்த்தியாக ட்ரேட் ஆகிறத ட்ரேட் ஆகிற ஒரு ஸ்டாக் இது டாடா ஸ்டீலோட ஆனுவல் இபிஎஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இது ஏர்னிங் பர் ஷேர் பிஇ ரேஷியோ வந்து நைன்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ இது வந்து ஹை பிஓ தான் ஸோ எல்லா ஸ்டாக்கும் வந்து பிஇ ரேஷியோ கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டாக் வாங்குறது வாங்க வாங்க வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில ஹை பிஇ ரேஷியோ ஸ்டாக்ஸ் வந்து நல்ல நல்ல பர்ஃபார்மண்ட்டாக தான் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் தான் பிஇ ரேஷியோ வந்து பார்க்காம இருக்கணும் இப்போ டாடா ஸ்டீல் வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் பிஇ ரேஷியோ வந்து நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருந்துச்சு அது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டிக்குள்ள தான் இருந்தது அது நல்ல பிஇ ரேஷியோ தான் இந்த வருஷம் வந்து பிஇ ரேஷியோ வந்து ஸ்பிட்டுக்கு அப்புறம் பிஇ ரேஷியோ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்ஸில் ரெவன்யூ அதிகமாகி ரெவன்யூ அதிகமாகி ப்ராஃபிட் ஹை ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பிஇ ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செவனு இதோட கரண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் ருபீஸ் இது வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடியில் இருக்குது இது வந்து இது வந்து செக்டார் பிஇ ரேஷியோ வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதோட புக் வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து எண்பத்தி நாலு ரூபாவில் புக் வேல்யூ இருக்குது கரண்ட் ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா ஜஸ்ட்டு இதில் ஒரு பதினஞ்சு அதில் ஒரு இருபது கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது மேஜராக இது வந்து இந்த வருஷத்துலேயே எயிட்டி நைன் நைன்டி ருபீஸில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய புக் வேல்யூவும் உங்கள் ட்ரேடிங் வேல்யூவும் ஈக்காக இருந்திருக்கும் அதிகமான ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் உங்களுக்கு ஈ ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கினதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிங்க இருக்கும் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்ப்போம் இதில் வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதான் டாடா சன்ஸ் கிட்டே இருக்குது இருபது புள்ளி இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் எஃப்ஐஐஸ் வச்சுருக்காங்க இருபத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பத்தஞ்சு டிஐஎஸ் வச்சுருக்காங்க பப்ளிக்ட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே அதிகமான ஷேர்ஸ் இருக்குது ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து ஷேரை பிளெஜ் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு செக் பண்ணுறது ஏன்னா வந்து ஷேரை பிளெஜ் பண்ணி அதிகமான லோன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அது ஃபியூச்சரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லோன் அதிகமாகி கடனை அடைக்க முடியும்னா கம்பெனி வந்து திவாலா பார்த்துக்கணும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஷேர் ஹோல்டிங் பார்ட
இந்த பி ரோஷியோ வந்து இந்த மார்ச் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் டைம்ஸ் இருக்கு பி இப்போ இது வந்து பி ரேஷியோவும் பி பை ரேஷியோவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸு இது வந்து ஓரளவு நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கீழே இருந்தாலே ஒரு நல்ல கம்பெனி டெபிட் டு எக்யூரிட்டி ரேஷியோ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்புறம் ரிட்டர்ன் ரேஷியோ வந்து இது வந்து லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ அதாவது லோன் வந்து கடன் வந்து எந்த அளவுக்கு வாங்கியிருக்காங்க அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் அடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கரண்ட் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டைம்ஸு குயிக் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸு ஸோ இது உங்ககிட்ட அதிகமான வந்து பேக்கப் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் வந்து இருக்கிறதுனால இது வந்து கம்மியாக இருக்குது ஒன்றுக்கு கீழே இருந்தால் ஒரு நல்ல கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ரிட்டர்ன் ஆஃப் நெட்ஒர்க் ஈக்குவிட்டி வந்து ஆர்ஓஇ வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இருக்குது பர்சன்டேஜ் இது ஒரு நல்ல சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து மேஜராக ஓவராலாக பார்க்கும்போது டாடா ஸ்டீல் வந்து ஒரு நல்ல குரோத்திங் கம்பெனி இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டு அதிக ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணதுனால ஒரு ஒரு ரீசெண்டான அமௌண்ட்லாம் கிடைக்குது இதை வாங்கி நம்ம அக்கூமுலேட் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அக்கூமுலேட் பண்ணோம்னா நல்ல அமௌண்ட் வந்து நல்ல ஒரு ரீசெண்டான அமௌண்ட்டை வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மேஜராக ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்குள்ள நம்ம வந்து நம்ம பை பண்ணோம்னா ஒரு நல்ல இயர்பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் எபோ போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மேஜராக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இதோட ரேஞ்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம் எல்லாரும் பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் அதான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த சரி இப்போ நம்ம வந்து டெக் ஃபண்டமெண்டல் நைஸ் பார்த்துட்டோம் பட் ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ட்ரெண்டை வைத்து நம்ம வந்து வீக்லி மாற்றிக்குவோம் இப்போ தான் வந்து ஒரு மேஜர் ட்ரெண்டை வந்து ஒரு கட் பண்ணிச்சு டே ட்ரெண்டில் ஒரு மேஜர் ட்ரெண்டில் என்னை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு மேலே ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு வீக்லி ட்ரெண்டில் ஸோ கரெக்டாக வந்து ஒரு ரைசிங் வெட்ஜை ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதை இதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக அது வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் போகும் அதுக்கப்புறம் அதை ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூக்குள்ளார ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் எயிட்டீன் இந்த இதுக்குள்ளார வந்து நம்ம கூட்டி பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு மினிமம் அமௌண்டில் கிடச்சிதுன்னா ஒரு நல்ல மல்டி பேக்கராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு இது வந்து ஒரு மல்டி இயர் பிரேக் அவுட்டாக இருக்க கூட ஒரு சான்சஸ் கூட அதிகம் இருக்கு இது வந்து நான் வீக்லியில் மாற்றிக்கிறேன் வீக்லியில் மாற்றியாச்சு ஸோ வந்து ஒன் ஒன் டுவெலில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு மல்டி மல்டி இயர் பிரேக் அவுட்டு இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த பிரேக் அவுட்டில் ஒன் ஒன் டுவெலுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது அவ்வளோ டென் ருபீஸ் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது திரும்ப பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்தபடி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ரீச் ஆகிரும் இதோட ஹையஸ்ட்டு ஆல் டைம் ஹை வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு அது வந்து ஸ்ப்ரிட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு காட்டுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து பை பண்ணி பை பண்ணிவிட்டு அக்கோமடேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆல் டைம் ஹை வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எபோ குள்ளே இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் கம்மியான அமௌண்ட்டில் கிடைக்கிறதுனால டாடா ஸ்டீலில் வந்து நம்ம பை பண்ணுறது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இது ஒரு நல்ல மல்டி பக்கெட் ஸ்டாக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அதோட சப்சிடி கம்பெனிஸ் அதாவது டாடா ஸ்டீல் லாங் ப்ரொடக்ட் லிமிடெட் டின் பிளேட் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் டாடா மெட்டாலிக்ஸ் லிமிடெட் டிஆர்எஃப் லிமிடெட் தி இந்தியன் ஸ்டீல் அண்ட் ஒயர் ப்ரொடக்ட் லிமிடெட் டாடா ஸ்டீல் மைனிங் லிமிடெட் அண்ட் எஸ்என்டி மைனிங் கம்பெனி இந்த ஏழு கம்பெனியும் டாடா ஸ்டீல் கூட இணைக்கிறதா பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நவம்பருக்குள்ளே நடந்துடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பை பண்ணி எவ்வளோ அக்கமுலேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம அக்கமுலேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த வேல்யூம் ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு புது மார்க்கெட் கேபிட்டல் புது வேல்யூமோட ரொம்ப ஹை ரெவன்யூவோட ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண
மூணு கம்பெனி வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல இல்ல ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா தான் இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் கொடுப்பாங்க அது வந்து ப்ரிஃபர்டு ஷேர் யாரை வச்சிருக்காங்களோ அல்லது வந்து ப்ரைவேட்டா ஈக்விட்டி ரிலேஷ் அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஷேர்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து கட்டாஸ்டன் கொடுப்பாங்க இது வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிஸ்ல இந்த ஷேர்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு அது வந்து பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க இது வந்து இன்னும் இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் டேட் இது வரைக்கும் சொல்லல ஒருவேளை இந்த வருஷம் எண்டு அல்லது அடுத்த வருஷம் மிட்ல இந்த இந்த மெர்ஜர் மெகா மெர்ஜர் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு இந்த டாடா ஸ்டீல் வந்து இப்ப ரொம்ப கம்மியான ரேட்ல ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் கிடைக்குது இது வந்து உங்களுடைய ட்ரெண்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் பண்டமன் அனாலிசிஸ் ரெண்டையும் பார்த்துட்டு இது எந்த ரேட்டுக்கு வாங்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா ஒரு பினான்சியல் அட்வைசரை கூப்பிட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க டாடா ஸ்டீல் வந்து ஒரு நம்பிக்கையான கம்பெனி தான் நான் சொன்னேன்னு வாங்காதீங்க அது வந்து பின்ன ரிஸ்க்ல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டாடா ஸ்டீல் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கம்பெனி ஒரு கம்மியான ப்ரைஸ் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கீழே இருக்க கூட ஒரு மல்டி பர்கர் ஸ்டாக் தான் அதை வாங்கி வச்சா அடுத்த டென் இயர்ஸ்ல அது ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால பல் லம்சமா இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணாம ஒரு எஸ்ஐபி மெத்தட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாக்கை வாங்கி அக்கோமடேட் பண்ணி ஒரு நல்ல ரிட்டர்னை கெயின் பண்றதுக்கு சான்சஸ் டாடா ஸ்டீல்ல இருக்கு முக்கியமான விஷயம் நான் செபி ரிஜிஸ்டர் அட்வைசர் கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி